ഒരാഴ്ചയായി ചൂടുപിടിച്ച ചർച്ചയും പ്രതിഷേധവും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഈ ബില്ല് ചാണക്യ തന്ത്രൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അമിത്ഷായുടെ അടവായിരിക്കില്ലേ അമിത്ഷായുടെ കെണിയിൽ വീണത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസും പ്രതിപക്ഷവുമാണ് മുസ്ലിം വിരുദ്ധത ഉയർത്തി അമിത്ഷായും മോഡിയും മറികടക്കുന്നത് വിലക്കയറ്റവും തൊഴിലില്ലായ്മയും ഉയർത്തിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ ജനരോഷത്തെയാണ് ഉള്ളിവില വർധനവിൽ ഡൽഹിയിൽ ഭരണം പോലും നഷ്ടമായ ചരിത്രമുള്ള ബി ജെ പിക്ക് വിലക്കയറ്റവും തൊഴിലില്ലായ്മയും കർഷക പ്രശ്നങ്ങളും ഉയർത്തി കോൺഗ്രസ് പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് നേരിടുക പ്രയാസകരമായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് കാവ്യ രാഷ്ട്രീയം തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു പരിധിവരെ ലക്ഷ്യം കൊണ്ടു എന്ന് വേണം വിലയിരുത്തേണ്ടതും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയുമായി ചേർന്ന് കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി സഖ്യം ഭരണം പിടിച്ചത് അമിത്ഷായുടെ രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യൻ എന്ന പ്രതിച്ഛായക്കേറ്റ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു അതിന് മറികടക്കാനും കർക്കശക്കാരനായ ഭരണാധികാരി എന്ന ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാനും പൗരത്വ ബില്ലിലൂടെ അമിത്ഷായ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിൽ ഏറെ പഴി കേൾക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കോൺഗ്രസിനെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും പൗരത്വ ബില്ലിന്റെ പേരിൽ അമിത്ഷാ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ലോക്സഭയിൽ ശിവസേനയെ കൂടെ നിർത്താനായതും ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വിജയമാണ് രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത ബി ജെ പിക്ക് അണ്ണ ഡി എം കെ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി യു തെലുങ്കു ദേശം പാർട്ടി എന്നിവരുടെ പിന്തുണ നേടാനുമായി ബി ജെ പിക്കെതിരെ വിശാല പ്രതിപക്ഷ ഐക്യമെന്ന കോൺഗ്രസ് നീക്കവും ഇതുവരെ വിജയം കണ്ടിട്ടില്ല ബി ജെ പിക്ക് കാര്യമായ വേരോട്ടമില്ലാത്ത ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പോലും അണ്ണ ഡി എം കെ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് തെലുങ്കു ദേശം പാർട്ടി എന്നിവരുടെ പിന്തുണ നേടിയതും ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വിജയം തന്നെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സഖ്യകക്ഷിയായ ശിവസേനയെ കൂട്ടി കോൺഗ്രസ് ഭരണം പിടിച്ചതിന് കർണാടകയിൽ കാലുമാറിയെത്തിയ കോൺഗ്രസ് വിമതന്മാരെ വിജയിപ്പിച്ച് ഭരണം നിലനിർത്തിയാണ് ബി ജെ പി തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിവസേനയുമായുള്ള സഖ്യം രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസിന് മൃത് ഹിന്ദുത്വ മുഖം നൽകുമെന്ന ആശങ്ക ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അയോധ്യ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയോടെ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം എന്ന മുദ്രാവാക്യവും കാവ്യപ്പടയ്ക്ക് കൈമോശം വന്നിരുന്നു രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തെ പിന്തുണച്ച് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയതും ബി ജെ പിയെ അമ്പരപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ഇനി ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ഒപ്പം നിർത്താനാവില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ മതം പ്രധാന വിഷയമാക്കി ബി ജെ പി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലും നിന്നുള്ളവരിൽ മുസ്ലിം മതം ഒഴികെ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ സിഖ് പാഴ്സി ബുദ്ധ ജൈന മതക്കാർക്ക് മാത്രമേ പൗരത്വം നൽകുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ബില്ലിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളായ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മുസ്ലിം മതക്കാർക്ക് പൗരത്വം നൽകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ത്യക്കില്ല അവിടെ നിന്നും കുടിയേറുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലെ അനുഭവ നിലപാടെടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഈ നിലപാട് തന്നെയാണ് പൗരത്വ ബില്ലിലും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം നൽകില്ലെന്ന രീതിയിൽ ഉയർത്തിയത് പ്രതിപക്ഷ പ്രക്ഷോഭം ലക്ഷ്യമിട്ട് തന്നെയാണ് അമിത്ഷായുടെ കെണിയിൽ കോൺഗ്രസും പ്രതിപക്ഷവും വീണതോടെ പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരായ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തിക്കാനുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കം തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അസമടക്കമുള്ള വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് പൗരത്വം നൽകുന്നത് തങ്ങളുടെ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ഉയർത്തിയാണ് ജനങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ബാധിക്കാത്ത സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ആരും പൗരത്വം തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല പാക് പൗരന്മാരായ തിരൂരിൽ ബന്ധുത്വമുള്ളവരും വയനാട്ടിലെ റോഹിംഗ്യൻ കുടുംബത്തെയുമാണ് പൗരത്വ ബിൽ ബാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കാകെ പൗരത്വം ഇല്ലാതാവുകയാണെന്ന ആശങ്കയാണ് പരക്കെ പടർത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും യോജിച്ച് നടത്തിയ സത്യാഗ്രഹവും വെവ്വേറെ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളും എല്ലാം ആശ്വാസമാകുന്നത് ആർ എസ് എസിനും മോദി അമിത്ഷാ കൂട്ടുകെട്ടിനുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഹിന്ദുത്വ ധ്രുവീകരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെയാണ് ബി ജെ പി മുന്നിൽ കാണുന്നത് കോൺഗ്രസ് സംസാരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് എന്ന ആരോപണമാണ് അമിത്ഷാ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തുന്നത് എന്നാൽ മോദി ആവട്ടെ അക്രമികൾ ആരാണെന്നത്
തൊഴിലില്ലായ്മയും കർഷക ആത്മഹത്യകളും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും എല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ജനവികാരം ഉയർത്താൻ ഇടയാക്കിയേനെ എന്നാൽ അത്തരമൊരു സാഹസത്തിന് കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ മുതിർന്നിട്ടില്ല ബി ജെ പി ആവട്ടെ പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരായ സമരത്തെ മതം കൊണ്ട് നേരിടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഒരു ദേശത്ത് ജനതയെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗം മതം തന്നെയാണെന്ന വ്യക്തമായ ധാരണ ബി ജെ പിക്കിനുണ്ട് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും കർഷക ആത്മഹത്യയും തുടങ്ങി പല പ്രശ്നങ്ങളും വഴിതിരിച്ചു വിടാനുള്ള ശ്രമം തന്നെയാണ് ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല്